Magandang araw sa inyo netizens. Ito na yung inaabangan nyo. Mamba versus T2K or B525S65A Huawei versus uh, Green Packet D2K FT10. So, i-compare natin yung speed test nila parehas. Siyempre, gagamit tayo ng carrier aggregation or 4G+. Kasi yun nung nakaraan nating video dun sa 936 versus dito sa D2K, may mga nag-comment na hindi daw patas yung review ko kasi hindi daw naka 4G plus yung D2K. Siyempre unfair naman yun dun sa 936 kasi hindi naman supported ng 936 yung 4G plus. Kaya hindi ko ginamit yung 4G plus or carrier aggregation ng D2K. Ngayon dito ko gagamitin yung carrier aggregation kasi itong Mamba meron tong carrier aggregation or 4G plus. So, yun susubukan natin dito sa dalawa, unang test natin, 4G Plus kagad. Pero bago natin simulan yung video sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag niyo kalimutan i yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. So, simulan na natin yung video. Unahin na natin itest tong Mamba. So, connect muna ako dito. So, yan, connected na ako sa Mamba. Dito. Pakita ko lang sa inyo yung dashboard. Yan, kung mapapansin nyo, naka 4G lang siya kasi walang connection na nangyayari dito ngayon or hindi ginagamit. Pero pagka nag-speed test na tayo, mag 4G plus yan or magka-carrier aggregation. So, try natin mag-speed test. Gamitin nating server Smart Manila. Smart Manila Try natin So ayan yung first test natin 34.4 yung download Upload 29.2 So try natin second test Same server Smart Manila Yan, nakita nyo naka 4G plus siya nung nag speed test tayo. So, yung second test natin, 33.6 yung download, upload nya, 27.8. So, yan yung Mamba, naka carrier aggregation. So, dito naman tayo sa PLDT D2K. Connect lang ako. So, yan, connected na ako dito sa PLDT D2K. Login tayo sa dashboard. Pakita ko sa inyo na naka-CA siya. So, ayan. CA niya. Band 3 tsaka band 1. So, kagaya nung nandito kanina sa Huawei. Hindi ko pala napakita kanina naka-band 3 tsaka band 1 yung carrier aggregation nito. Pero, yun yung naka-set dyan. So, try na natin yun mag-speed test. Smart Manila. So yun, download nya 19.3, upload nya 25.6. So second test tayo dito sa D2K. So same server pa rin, Smart Manila. So yun yung second test natin, 17.1 yung download, yung upload nya 24.6. So, yan yung sa carrier aggregation or 4G+. Plus. Ngayon, try naman natin sa kanila single band. So, yan. Sinet ko na siya ng band 41. So, naka 39965 na rin yung cell ID nito. Sinet ko na. Nakita ko na rin sa inyo. So, yan. Cell selection natin, 39965. Try natin mag speed test. Single band tayo ngayon. Smart Makati gagamitin natin. Ah, Smart Manila, I mean. So, Smart Manila yung gagamitin nating server. First, speed test tayo. So, 
So ayan yung first speed test natin 26.9 yung download Upload 8.28 So try natin Pangalawang beses Smart Manila pa rin yung gagamitin nating server Kung mapapansin nyo bumitaw yung PLDT D2K Nung nag speed test tayo hindi ko alam kung bakit ganun pero bumitaw siya kaya hindi natuloy yung speed test natin pero check natin ngayon kung yung D2K nakakonect pa rin sa band 41 so yan connected pa rin siya sa band 41 pero nag disconnect siya hindi ko alam kung bakit so try na ulit natin yung second test dito sa D2K so yan di ako makapag speed test hindi ko alam kung bakit pero full yung signal nya yung server piliin natin yung smart no ate ah smart manila piliin natin yung smart manila so second test tayo so yun yung second test natin 26.1 yung download upload nya 8.20 single band yan itong PLDT D2K pero yung second test natin kanina, bumitaw siya. Hindi ko alam kung bakit. So, dito naman tayo ngayon sa Mamba. Connect lang muna ako. Then, iset ko siya sa band 41-39965 yung cell ID. So, yan. Connected na ako dito sa Mamba. Naka band 41 tayo. Then, cell ID niya 39965. So, try na natin mag speed test. Pipiliin natin Smart Manila pa rin na server So first speed test tayo So yan yung first nya 25.9 Yung download upload 5.90 So try natin pangalawang beses Single band So, Smart Manila. Twenty five point six yung download upload nya five point eighty three. So nakita nyo naman kanina yung result ni tong Mamba at saka ni tong D2K sa carrier aggregation. So alam nyo naman kung sino mas lamang. Then dito naman ngayon sa single band. Hindi ko alam kung bakit kanina itong D2K nung nag single band na biglang nawala yung connection niya dun sa pag second test natin. Pero hindi ko alam kung issue ba yon ng D2K or na timingan lang. So hanggang dito na lang muna yung video natin. I hope may nakuha kayo kahit konti. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung Pinoy Internet, bisitahin nyo na rin. So hanggang dito na lang. Salamat! Thank you.